Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek destek vermeyi unutmayın. James'ın ailesi Oklahoma'da yaşıyordu. Bobby, eşi Sherlyn ve 6 yaşındaki kızları Madison sessiz sakin bir yaşam sürüyordu. 8 Ekim 2009'da almayı çok istedikleri ıssız bir araziye gittiler ve bir daha geri dönmediler. Geride cevapsız kalan birçok soru bıraktılar. Amerika bu olayın gizemini çözemedi. Dedektifler ortaya birçok teori attı. Hemen hemen hepsi de akla yatkındı. Fakat olay hakkında net bir sonuç çıkmadı. Aile niçin insanlardan uzakta, ıssız bir yerde yaşama kararı almıştı? Bu tercihlerinin sebebi neydi? Canlı olarak görüldükleri son anlar işte bu görüntülerdi. Bu videodaki ayrıntılar ve James'ın ailesinin ilginç hayatı. Bobby 44, eşi Sherlyn 40 yaşındaydı. James'ın ailesi uzun zamandır yeni bir eve taşınma planları yapıyordu. Bu gayelerini gerçekleştirmek için yıllarca araştırma yaptılar. Ve en sonunda evlerine 30 bin uzaklıkta 40 dönümlük bir arazi buldular. Burası Penola Dağı'ndaki bir araziydi. 8 Ekim günü ailecek bu araziye bakmaya gittiler. Onların canlı olarak görüldüğü son anlar kameralara böyle yansıdı. Üçü de arabaya giderken gayet sakindi. Aralarında hiçbir sohbet gerçekleşmedi. Bu görüntüleri izleyen müfettişler şu açıklamayı yaptılar. Adeta transa girmiş gibiler. Video bize morallerinin bozuk olduğu izlenimini verdi. Bobby 6 senedir kronik bel ağrısı çekiyordu. Komşuları bu yüzden Bobby'nin ruh sağlığının bozulduğunu iddia etti. Eşi Sherlyn, Bobby'ye düzenli olarak ilaç getiriyordu. Fakat Bobby bu ilaçları kullanmayı reddediyordu. Bu durum zamanla 2 yaşın arasını bozdu. Kayboldukları tarihlerde araları iyi değildi. Onları tanıyanların anlattıklarına göre yeni bir ev onlar için yeni bir hayat, yeni bir dünya demekti. Bu yeni yuvalarında her şeyin düzeleceğini düşünüyorlardı. James'ın ailesi dindar bir aileydi. Manevi konulara önem veriyordu. Onlara en yakın isimler bile tam olarak nasıl bir aile olduklarını bilmiyorlardı. Çünkü Bobby ve eşi Sherlyn kendileri hakkında pek konuşmazdı. James'ın ailesi hakkındaki en garip iddia bir akrabalarından geldi. Akrabalarına göre Bobby ve Sherlyn evlerinin bilinmeyen güçler tarafından ele geçirildiğine inanıyordu. Evden taşınma sebepleri bu yüzdendi. Komşuları birkaç kez James'ın evinden silah sesi geldiğini söyledi. Bobby evdeki ruhu öldürmek için silahını kullanmıştı. Alacakları araziye bir ev inşa edene kadar aile bu konteynerde yaşayacaktı. James'ın ailesi sürekli bir yerlere giderdi ve 3-4 gün süresince eve gelmezlerdi. Çoğu zaman yalnız kalmak ve doğanın tadını çıkarmak için kamp yaparlardı. O yüzden kaybolduklarını anlamak çok uzun sürdü. 16 Ekim günü komşuları James'ınların hala eve gelmediğini fark etti. Aile evden gideri tam 8 gün olmuştu. Aynı günün akşamında James'ınların eve gelmesi bekleniyordu. Ama gelen kimse olmadı. James'ın ailesi kızları Madison'ı okuldan almış, evde kendileri eğitiyorlardı. Madison okula gidiyor olsaydı belki kayboldukları daha erken anlaşılabilirdi. Komşular artık iyice tedirgin olmuşlardı. Durumu hemen polislere bildirdiler ve Jameson'lar arama çalışması başlatıldı. Aynı gün Jameson ailesinin aracı bulundu. Bir kamyon şoförü aracı park halinde görmüş ve polislere bildirmişti. Araba Jameson ailesinin satın almak istediği arazinin yakınlarındaydı. İçinde araba anahtarı, telefon, 32 bin dolar, birçok eşya ve ailenin köpeği Maze'i vardı. Köpek açlık yüzünden ölmek üzereydi. Köpek kendine gelir gelmez Bobby'nin annesine teslim edildi. Ekipler hemen çevrede arama çalışması başlattı. Dağlık bölgedeki her yer arandı ama aile fertlerine ait hiçbir izi bulunamadı. Penola Dağı'nın çevresinde çok yoğun bir ağaç örtüsü vardı. Ekipler aile normanda gezerken kaybolduğunu düşündüler. Tepenin zirvesine vardıklarında cep telefonunda Madison'ın yakın zaman önce çekilen fotoğrafı olduğu anlaşıldı. Polisler fotoğrafta Madison'ın ağlamaya mı yoksa gülmeye mi çalıştığını anlayamadıklarını belirttiler. Ekipler ilerlemeye devam ederken Madison'ın ayak izlerini keşfetti. 
Jameson'ların bu tepede 15 dakika vakit geçirdiği düşünülüyordu. Yüzden fazla kollu kuvveti ve çevrede yaşayan insanlar Jameson'ları günlerce aradılar. Helikopterler dağın üzerinde Jameson'lara ait bir ipucu bulmak için sürekli uçtu. Ancak aile bulunamadı. Jameson'ların aracının içerisinde Sheridan tarafından Bobby yazılmış 11 sayfalık bir mektup bulundu. Mektupta kadın adeta Bobby'e kan kusuyordu. Ailesine zaman ayırmadığını ve onları umursamadığını söylüyordu. Bobby keşiş olduğu için sert bir dille eleştiriyordu. Jameson ailesi yıllarca bulunamadı. Ta ki 16 Kasım 2013 tarihine kadar. O tarihte Jameson'ların aracının bulunduğu yerden 3 gün uzakta 3 insan bedeni bulundu. Akla gelen ilk isim Jameson'lardı. İnceleme sonucu çok daha sonra Temmuz 2014'te halka açıklandı. Onlar Jameson'lardı. Ama neden hayatlarını kaybettikleri bilinmiyordu. Yakınlarda hiçbir silah yoktu. Hiçbir dördüncü ayak izi bulunamadı. Bobby'nin kafasında bir delik vardı. En muhtemel senaryoda Jameson ailesi kendi hayatlarına son vermişti. Uzmanlar Sheridan tarafından yazılan mektubu incelediklerinde onun bipolar bozukluk hastalığıyla boğuştuğunu, olmayan şeyler hayal ettiğini söylediler. Komşuları da onun sürekli olmayan varlıklardan bahsettiğini anlattı. En ilginç ayrıntı ise kadının yanında sürekli bir tabanca taşıyor olmasıydı. Korkuları yüzünden evden silahsız çıkmıyordu. Çiftin ailesi ise gerginlik yaşamalarına rağmen ikisinin de birbirlerini çok sevdiğini, o yüzden intihar etmeyeceklerini söylüyordu. Dostları ise onların kaçırılmış olduklarını düşünüyordu. Jameson ailesi köpekleri de dahil olmak üzere çoğu eşyasını arabada bırakarak oradan ayrılmışlardı. Bu durum onların aceleyle arabadan çıktıklarını, belki de zorla çıkarıldıklarını gösteriyor. O anlarda yakınlardan geçmekte olan esrarengiz bir adam da onları kaçırmış olabilir. Bobby evin çevresinde bir güvenlik kamerası kurmuştu. Bunun nedeni babası tarafından tehdit edilmesiydi. Babası birçok yasa dışı olaya karıştığı iddia edilen bir isimdi. Bunları bizzat Bobby'nin annesi anlattı. Ne kadar doğru olduğu bilinmiyor. Ama Jameson ailesinin kaybolduğu tarihlerde Bobby'nin babası bir huzur evinde kalmaktaydı. O yüzden onun bu olayla bir ilgisi olduğu pek düşünülmüyor. Ama aileyi tanıyanlar babasının mafya ile ilişkisi olduğunu, evladını mafya yoluyla rahatsız ettiğini iddia ettiler. Güvenlik kamerasındaki görüntülerde Bobby ve eşinin evden 4 kutu çıkartıp arabaya koydukları görülüyordu. Uzmanlar bu esnada hiç konuşmadıklarını söylediler. Onlara göre yasaklı madde kullanmış olabilirler. Ama aralarının bozuk olduğu da biliniyor. Belki de tek sebep küs olmalarıydı. Uzmanlar yeni bir eve taşınmak heyecan verici bir şeydir. Ama onlarda bu heyecan görülmüyor. Başka bir yolculuğa çıkıyor gibiler diyordu. Arabalarında bulunan 32 bin doların ise önce yasa dışı bir olay için kullanılacağı düşünüldü. Daha sonra ev için kapora ücreti olabileceği akla daha yatkın geldi. Bobby'nin babasıyla bir iş kurduğu, işlerin iyi gittiği ama babasının Bobby'e söz verdiği payı ödemediği bütün meselenin de bu yüzden çıktığı iddia edildi. Bu olay uzun bir süre sosyal medyada gündem oldu. İnsanların büyük bir kısmı Jameson ailesinin psikolojik sorunlar yaşadığını, o yüzden bu yolu tercih ettiğini söylüyor. Onlara göre bu olayda dördüncü bir şahıs yok. Her şey Jameson ailesinin kontrolünde gerçekleşti. Peki ama o zaman yeni bir arazi almayı düşünme nedenleri neydi? Bu soruların şu an için bir cevabı yok. Belki uzun yıllarda olmayacak.